pa lang yun. Pero lawit na dila ko. Ah! and it's uh, 5.25pm. Maaga kaming nagising kasi maaga nag-text yung tour guide namin si Kuya Roel. Sabi niya na mas maganda daw yung panahon today kaysa kahapon. So, pwede kami mag-start ng tour earlier. Sakit sa katawa. <laughs> Sakit ang pa ako. <laughs> The price of paradise. So, ayun na nga. Start na tayo sa ating day 2 of our Batanes tour. And this time, we will be exploring the beautiful South Batan. Samahan nyo kami sa adventure! Enjoy! Okay, welcome sa first stop ng South Batan tour natin. This time, dito tayo sa Chawa View Deck. Hmm, sa mga bisaya dyan, hinahinay sa pagbigas. Bawal magmura. Ang Chawa View Deck, isa siyang matarik na bangin between Batan and Mahataw. And you know what? Yung bubungad lang naman sa inyong harapan is the panoramic view ng West Philippine Sea. Hmm, malit na bagay. Okay, so as you can see, yung second stop over natin is the Tayid Lighthouse. Yung pinagkaiba between Basco Lighthouse and Tide Lighthouse is that when it comes to their shape, yung Basco Lighthouse rounded yung shape niya. While yung Tide Lighthouse naman, it's hexagonal. Now, when it comes to their location as to kung saan sila nakaharap, 
Yung Basco Lighthouse, overlooking siya ng West Philippine Sea. As of Tayid Lighthouse, nakaharap siya sa Pacific Ocean. So, which team are you? West Philippine Sea or Team Pacific Ocean? Pili na! Wow, gulat pa more. Pasok ko muna si Suki. Fresh on the beach. Sampo, sampo, bente, bente at iba pa. Woo, more boro. Nakita lang kita sa internet. Tayo, mapapa ka na kita. Ganago. Raku Apayaman, also known as Marlboro Country. Hi, nalala ko pa sa office dante, wallpaper ko pa lang to. Palagi ko siyang pinititigan kasi nga sa nasabi nila, iklaim ko na daw at Mati check ko na siya sa bucket list ko. Tingnan yun naman, andito na ako at dito kami mas nagtagal sa buong South Batan tour namin. Isang oras, more than that. Marlboro Country na to no. I'm living my wallpaper dream. A few moments later. Okay, umulan na. We had so much fun with Marlboro, but now we have to pay the price. Umulan na siya. It's time to run. Okay, next stop, dito naman tayo sa Imnajibu Point, Madangay Hills, and Alapad Rock Formation. It's another overlooking spot with an ocean view pa din.
Di siya ganun kataas like sa Marlboro Hills or dun sa Bayang Rolling Hills. Pero yung view niya, it's for the win pa din. Ang pinagmamalaking view na imaginable point is yung rock formation niya sa baba. Ay, oo nga pala. Napanood nyo na ba yung movie na hihintayin kita sa langit? Yung kina Richard Gomez and Don Solueta? Yung timeless na idon solueta mo ako moment? Oo, besh! Dito lang naman yun! Oh my god! Ito yung panlimang stopover natin. Asan tayo? Sa Mochong Viewpoint! Para sa akin, ito yung baby version ng Bayang Rolling Hills and Marlboro Country. Baby version siya ng height and baby version din siya sa lot area. But all the same, simply breathtaking. At para sa ating pang-anim na stopover, sino ba naman ang hindi ma-familiar sa Honesty Coffee Shop? Tulad ng mga sinasabi ng mga nauna nang nakapunta dito sa Batanes, this symbolizes the Ivatan people, their honesty. We all know naman ba diba, na Batanes has zero crime.
Ito, kiwa na naman dito. Ah, so dito ka magbabayad payment counter. Drop here. Please pay the items you buy from the pay section at the payment boxes with industry items. Ah, dito. So dito sa Honesty Coffee Shop, may mga snacks and refreshment na available for the hungry tourist. Kung may eat, pray, love na movie, dito sa Honesty Coffee Shop, may pick, eat, pay. Self-explanatory! Ano siya? Ano yung tinapay na ano? Tinapay slash pudding slash roll, cake roll. If you want to shop for souvenir items para sa inyong mga friends, family, or loved ones back home, it's shopping time dito sa KDN Souvenir Shop. After ng shopping, tara! Lipat bahay tayo sa House of the Kai. At makinig sa kwento ng buhay at alamin ang family tree ni Lolo Dakay. Nung bata pa siya sa street, palaging nagbibigad yan sa araw na walang head, walang pangkitaas na damit. Ang dialect sa amin yung nagbibigad sa araw, may padakay o may parakay. Siyorte na, dakay. Kaya bata pa siya sa Australia, yan ang palayo sa kanya. At nung minanay itong bakay na ito sa auntie niya kay Luis sa Australia, naging dakay house na. Ito, 142 years na itong bakay na ito. Survivor pa ng 8.3 magnitude earthquake noong 1918, September 13. Kaba 8.3? Oo, malakas yun. Yung ibang survivor, may apat pang survivor na kasama. Ah, maraming na ano nung... Paliban dito at sa kapagat paliban. Nagoy sa Seder, Marcos, Vicencio, sa Ad, Adolio Bibilitado. Isa ito sa survivor. Ay, yung iba, iniba na yung disenyo. Ginawa na yung concrete yung iba, yero na yung iba. Ito, ni-maintain ito at isya. Ito, ang pinakamalitan lang. Yung sa taas? Yung ito. Ah, yung babo. For every 25 to 30 years, pero itong tuktok na ito, pinakatuktok niyan, pinapalitan niyan every 2 to 3 years kasi yan ang nasisira pag may malakas na bagay. Alam niya naman, pag yun hindi ito, may, sa, may sariling separate na kitchen ito. Nandiyan siya. Yan, 
yung may ano may bubong na kugon. Mm. Dito po sa gamit gamit din to pa tayo. Oh, ginagamit pa ng anak ni Dakay si si Lolo Padong. 90 years old na siya. Ito naman, ito si Dakay. Siya si William Mayor Australia. Taroon siya ng kasawa, si Atividad. At tatlong anak dito. Pero lahat sila pumanaw na. Si Lola Inday naman, ito. Nakaroon ng isang anak na lalaki na si Francisco. Yan ang sabi ko mga katero dito. Ito naman siya. Ito, 77 years old na siya naman. Ito siya ang asawa. Nakaroon siya naman. Isang anak na lalaki. Jojo Estrella. May buhay pang anak si Dakay. Ito si Lola Elena. Sa Maynila dahil pamilya niya nandun. Si Lola Badong naman. Yan ang buhay pang anak ni Dakay. Siya naman ang gumagamit ito. Ah, separate ng piece yun. Ayan. Nagamit niya yun. May yung main house nila. Sa kabila. dito ngayon kasi it's so happen na yung trip namin na tao na may LTA dito sa Batanas pero that's okay kasi hindi naman siya whole day na umulan. Kanina nag South uh, Batan tour kami tapos mainat naman siya tapos may mga occasional rain showers pero ngayon, eto, basta kami nag kami ng motor kapunta dito kasi tapos na yung tour namin and guess what? Guess saan kami ngayon? Welcome to Jura
Dito siya part ng tour namin and this is our DIY. See you on the next stop! Shelter port. <laughs> Shelter haven ng mga barko sa Batanes. South Batan tour namin. Dito kami dumaan, pabalik na ng bus ko. Tapos sabi ni Kuya na tumingin na kami sa likuran namin kasi maganda yung view. And guess what? Feeling ko nasa Jurassic Park kami. Kaya tingnan nyo. <laughs> 